，以二少的缺课数，到现在还没有被退学啊，一定是老爸去关说。关说，我看、啊、他期末考不来考的话，他老爸的关公也没用。干嘛？你一周服务兑换券有加值吗？你以为悠悠考？干嘛这样问？要不然呢、啊？我看你真的可以上电视冠军，去比赛好人好事啊！你到底想说什么？是谁说要把一周服务兑换券兑换完毕，就再也不要看他们兄弟有什么瓜葛的、啊？我是啊，可是一个礼拜过那么慢，我有什么办法？那期末考总是一个礼拜后的事了吧？你管他、啊？谁叫我是鸡婆的鸡，混到狗拿耗子的狗啊？啊？没有啦，不要理我。好，二少不是重点，那第十二男生呢？啊？怎么啊？别装傻，很假。结束了。那是你送给我的生日愿望哎，你要结束，不用通知我一声哦。好，江小南小姐，我现在正式的通知你，我和第十二男生之间正式结束，一切归零，四大皆空。我看你是脑袋空空。是啊。我是脑袋空空。我脑海中的橡皮 擦， 已经擦掉了我全部的幻 想， 连记忆也不想保留了童话世界跟童家地的世界是不可能并存的。我很清醒，真的很清醒。下一次的开始。结束了，一切都结束了。知道我想问什么？不不不，如果我说没事，你可以相信我吗？<笑>但是今天早上他们俩兄弟的对话提到了一个女孩子的名字，我不希望他们跟一些莫名其妙的人牵扯，尤其是感情纠纷是我最厌恶的。我绝对不会让那种事情发生。我比谁都更想要保护霍燕，和霍达。严叔，你应该知道霍伯伯一直很欣赏你，几乎就认定你以后要做我的儿媳妇。可是我到今天才知道，原来他们兄弟俩都好像对你……霍伯伯，霍达这么年轻，根本信心还不定。每次他想法变来变去，我还是会让着他。谁叫他是我弟弟呢？霍达是弟弟，那霍燕就是是我上司，他是总经理啊。<笑>
要去哪里？可以谈谈吗？有必要吗？有。如果是道歉，我已经听到了。你是唯一一个可以让我忘记总经理身份的人。牛巴上呢？他今晚会晚点来，所以我想来帮忙。我又想打混。喂，拜托一下啦，他是真的有事吗？什么事啊？佳丽他被绑架啊。什么？你说他被绑架？冷静，听我说，佳丽没事。被绑架怎么会没事啊？报警了没？谁绑架他？他为什么会被绑架？冷静。佳丽啊，她是被爱情绑架的，超浪漫。绑架她的不是别人，就是你哥，第十号男生。经过昨天的误会一场，没想到啊，他们的发展更浪漫。所以啊，今天就算我当好人，来当你的看护。要你多管闲事。倒数第二天，明天就是最后一天了，一周丢换券就结束了。滚啊！我懒得理你。说过了，但是你并没有原谅我。我原不原谅你很重要吗？很重要。因为很重要，所以很容易受伤。那是因为你们从出生就在刀枪不入的环境下长大，没有受过伤。如果像我这样，我是在七岁的时候。这边买到红烧。才七岁，我就必须被迫了解，原来亲情是可以被对话。第一次知道，原来他的内心里有这样一段像被冰封的寒冷角落。我不知道自己还能不能给他温暖，在他。那样子伤害我之后，我的角色又该在哪里呢？所以，当我以为我们之间是可以用情来兑换的时候，我非常愤怒，愤怒到失去理智，所以才用最可恶的方式对待你。我们之间用钱兑换，有人拿了你跟霍达在一起的相片来向我勒索，怎么会有这种事？我一直不知道。在霍达房间里的那个女孩，居然就是你。我不想让你知道，是因为我不希望被你误会。我觉得还是误会
我不明白为什么会发生勒索这种事以后我们不再是同家弟和弟十号男生了我还是同家弟
。喂，这么晚了你还不回来呀、啊？本少爷不等门呢。谢谢啊，二嫂，这两天多亏你收留。知道就好啊，给你住几天，这里的空气啊都充满了细菌。哦，所以我不会再接住了，谢谢哦，拜拜。喂喂，我我没说不让你住，喂。喂，说说不行啊！不住就不住啊，谁稀罕？下次啊，跪下来求我，也休想我心软，收留你！气死我，还有这么累！找地方住了，叔，你真的把债务解决了，你真的有钱还高利贷，所以我可以搬回家住了。我今天晚上啊，就把钱给还了，家弟，叔叔以后啊，不会再拖累你喽。到底怎么回事啊？为什么你会突然有一大笔钱？叔，钱是从哪来的？有人拿了你跟霍达在一起的相片来向我勒索。你勒索总经理，你勒索他，所以他把钱给你，是不是？没有没有，我没有说是他、啊。为什么会有钱？到底为什么有钱？哎呀，你不要管啦，我有钱就对了嘛。哎，嘉丽，我告诉我这来路主爷，钱是从哪来的？我就把这钱给烧了。嘉丽，嘉丽，把钱还我。嘉丽，你疯了，你冷静一点。我不能说嘛，嘉弟，是总经理。这是三五百万的指标，这只能解决你一时的问题，但我还是要告诉你，你的方式是错的，尤其是。连累到你的家人。我知道，是我让嘉弟受委屈。但是，总经理，你不可能就这样白白的送我一笔钱。你说，你需要我做什么？唯一的条件是，请保守这个秘密。我不希望让嘉弟知道。叔。我知道你是走投无路了，才会收下那笔钱，对不对？嘉丽，我我知道，你不是想利用我，你也不是贪心，你更不是觉得伤害我朋友无所谓，你不是那样的人，对不对？嘉丽，你不要再说，大哥刚过世的时候，我在坟前讲过。要照顾你们一家子的生活，我混蛋了我。我们下次说再见。为什么？为什么你还是不肯原谅我？因为我触及他最痛的回忆，不再见面才是对的。因为我能保护第十号男生的，也只有把我自己的乐色人生从他的世界中消失。十号谈恋爱，为什么要给我看你的臭脸？一，没有谈恋爱。二，第十号已经是过去式。三，我天生脸臭。真的很臭，连苍蝇都飞到你脸上。刚说你跟十号已经是过去式了，你们分手了？不
是分手，是做梦，而且梦醒了，还是梦醒十分哦，是十哦。清楚，你自己先看一下，如果有问题的话，你再问我。我之前跟你代垫的，或是后来跟你请款的，一定要算哦，免得到时候。我的脚还没有完全好，干脆现在从免费变成计费，不然我要换看护，麻烦死了。你还是找别人吧。为什么？给你钱赚，你还不要？我不想拿你们的钱，我不想，可以吗？什么态度啊？对不起，你的态度要注意一点。至少今天，我还是你主人，给我过来。干嘛？嗯、我叫你干嘛，你就干嘛。就知道你会来这招，那你为什么不躲开？反正又不会痛，只要你高兴就好。换券的最后一天，这几天，谢谢你的收留。有服务不周的地方，不好意思，以后你自己保重哦。
少在袖手，分手活该啊！关我什么事？谁理他们啊？要去一个地方，叫你来背我，而且这次不爽说起。你一定要拿你自己无聊的人生来浪费我的时间吗？随便你，如果你不想看见报答阿信的话，就不要背啊。家伙明明想见你，可是又在这边盯呢。可以原谅我吗？总经理，我都知道了，为什么要那么做？想做善事，看我可怜。平白无故的给我赎钱，你叔叔那笔债务让你的生活受到威胁，那是我的问题，不是你的。我知道这样做会伤害你的自尊心，但我还是无法收手旁观。我只想保护你。真的需要这笔钱，我要拿去还给他。违约的高利贷，今天晚上还钱呢。
钱，给你。用了你的钱，我就像所有人想的那样，我接近你，就是为了想得到钱。我真的好不甘心。喂，听不下去了。虽然这种好男人的做法也蛮恶的，可是你这样也太不可爱了吧？你敢说，当你知道霍燕为你的安危瞒着你去找你叔叔，想要为你解决问题的这份心意，你心里没有一点感动？我不需要嘉义的感动，我只希望他平安。当你施舍这笔钱。帮助我叔，也帮助我的时候，我就已经知道我的尊严价码一点都不可贵，可是多可笑！这是我们之间我最不能忍受的。佟佳丽，你真的很欠揍。所以我想问你，除了感情，我还有什么可以被兑换？兑换什么？我什么都不要。你把我当成什么样的人？你听清楚，我们之间没有任何的亏欠。就算重来一次，我还是会这么做。所以今天的见面毫无意义。他走喽，以后没有第十号男生喽。喂，你话才讲一半而已啊！这种逻辑简单的包打阿信，他听不懂的。你刚才说今天的见面没有意义，是表示以后你们不必再见面了。你心里一直觉得自己欠了他，是不是就不能再跟他交往？很好啊，看样子不见面也不交往了。既然这样，大家都很清楚了，简单，原地解散。去。一直不读书，觉得很头痛吗？那如果我让他念书，让他期末考过关，可以做兑换吗？什么啊？关我什么事啊？干嘛扯到我？让我做你的贩毒，帮你期末考过关，我真的不想欠他。谁爱欠谁理你哦。拜托啦，这样我会比较好过。我让你好过，让他好过，让我自己难过，我疯了。我同意，就兑换豁达的期末考成绩。你同意？真的可以？不可以。他不会同意的啦，他早就受不了我这怂女。天使和主人的兑换服务，好不容易才结束。他不会想来看到我。哎，不是说二少脚都好哎。走啊，早安，一起去尬起啊。他在补习啊。啊？补什么？漫画还是电动啊？他在图书馆拼期末考。可能啊，在恶道身上，怪事年年有，今年特别多、哦。我了了，一定是 power 不了。二少之所以会那么用功，我想应该是因为严淑公主吧。啊？难道是因为？因为他头壳坏掉了，老子趴在了。<笑>根筋有问题啊！神经。不是
说不要帮我？因为我倒霉啊，我被狗鸡混种传染了，干我屁事的变种病毒，动感显示。终于自由了，好舒服啊！哦，原来你刚刚是故意的哦，在图书馆又不是坐牢，干嘛这样？你再啰嗦我就退出哦。啊，和尚和尚，你人最好了啦，谢谢你哦，答应我和总经理这场兑换。反正换学校更烦，虽然看到你也很烦，不过至少我比较习惯。哎，只有捡来的东西，没有扔掉的东西。一块钱能干嘛、啊？一块钱可以做很多事啊。请举例。一块钱可以赌人头还是字啊？人头还是字？字。好，如果打开是字，就代表二少期末考会过关。好了吧，是人头吧？我话还没说完哎，如果是字的话，代表你会过关；如果是人头，代表我们都会过关。在凹嘛，我们都过关。好运是自己创造出来的，如果有人帮助我，我就会想办法去做点好事，帮助别人。知道啦，又是兑换嘛。就像总经理帮我叔叔解决债务，而我帮助你，这样好运就算传出去啦。现在是我给你机会，是我帮你，所以你还欠老天爷一件好事。走。哎，去哪？哎、欸，干嘛？干嘛要来这里啊？捐血一代救人一命啊！我们可以帮助到人哎、欸。哦，哇，那你这代血真的太伟大嘞！应该颁一个诺贝尔世界和平奖给你才对。捐血的好处除了可以帮助到人之外，捐血完还可以领到免费的饼干跟牛奶哎，我最喜欢捐血了。哦，原来你根本就来喝免费牛奶的嘛。哎，那我为什么要跟着做好事啊？要把好运传出去的事你又不是我，你慢慢捐，我先走了啊，拜。哎，先替自己存一次啊。身为霍家二少的你，将来一定用得到。你现在是说我会恶恶报，所以要趁早存好事就对了。被你听出来了。哎，我是二少挂的，我的血是黑的，只会害人不会帮人，所以我绝对不能捐。哎，我爸他在意外重伤的时候
，用了很多人捐的血，那么多人帮助他，我真的很感激。想微笑的时候了。喂，你今天超可爱的。敢说我可爱，你找死啊！你刚刚说我可爱，我有吗？可爱是不是我讨厌的意思？大概啦。那有没有喜欢的意思？我怎么知道？你知道我现在要干嘛吗？有课啊！可爱的二少怕打针，这件事情要传出去的话，二奶请让我们跑喽！不要跑啊！他那个大猪头。我有修这堂课吗？自己修什么课都不知道，教室在哪晓不晓得、啊？你很糟糕哦，当学生就要尽到做学生的责任，花那么多钱，为什么不好好上课啊？当学生是最幸福的，你知不知道啊？我们要知福惜福，活在当下。Hello， 霍达。真的假的、啊？你今天回来上课哦？哎、欸，我们同班吗？你
，真的开玩笑哎、欸。哦，没办法、啊，你憋得太辣嘞，我差点认不出来。难得豁达会到学来上课，一起走吧。为什么你又让那女孩陪霍达念书，从此期末考？如果可以让霍达达到念书的效果，何乐而不为？何况是霍达本人同意的。帮霍达补习或恶补学校功课，这件事情并不是非他不可。那既然是谁都可以，那为什么不可以是嘉蒂呢？因为他不单纯。我要提醒你。那照片勒索事件，就算再怎么破绽百出、技巧拙劣，它还是一场犯罪。林树，嘉丽并不知情。他是当事人，你说他不知情，太荒谬了。霍爷，你到底怎么回事？一向对人保持距离，平常做事也格外谨慎，怎么会这么盲目的相信他？当你心存怀疑的时候，才需要去查证，而相信就是相信。今天天气不错，等一下就好好陪爸爸打球吧。是宝岛阿信，良家处女，打工天后，笔记公主，外加前二少看护，升级版的二少伴读。你怎么那么笨啊？第十二男生默默的帮你还了钱，这就是他体贴的一面。你所要表示的就是很感动，很感动，感动到一把抱住他，然后跟他说。你为我做的实在是太多了，但是你却冷冰冰的跑去跟人家说，你不需要帮助，说要兑换。小南，你不是我，你不会知道，当我叔告诉我他拿了总经理的钱，我心里有多难过、啊。那个人偏偏是我叔叔，这个世界上怎么会这么讨厌的人啊？我也很讨厌他这么不正直。可是他是我叔叔啊！我杀了他！就算他真的很过分，你也不用这么生气吧。嘉丽生，我想追你，就你不知道，我爱你。啊，在光什么？是我女神吗？嘉丽生。女神，我会尽我一切的力量完成你想要的。我想要什么啊？绑架爱情。啊？你不是觉得这样超浪漫的吗？那天呢、啊，我听到了。绑架爱情，那太帅了。小男女神，我绑架了你的爱情，你有感受到我的 man。好球啊！我现在各方面都不是霍元的对手了啊。还好
，不算太退步。可是之前手打石膏，好久没练球了。嗯，我记得你以前不是很喜欢打高尔夫球，现在却把自己练成了高手。<笑>当初是我要霍彦开始打高尔夫的，反正他从小到大呢都没让我操过心，什么事都可以做到最好哦。霍伯伯。很少有做父亲的这样夸自己儿子。<笑>我说的你难道不同意吗？霍燕不好吗？不好。你当然觉得他好，因为你说的话，他不仅会听，而且会做到最好。那你的意思是，你说的霍燕都不听喽？那你怎么办？我只要想办法证明我是对的，他是错的。林叔，待会你跟爸送我回去，我去找霍达。哦，对了，严叔提案的那个公关活动，我觉得很好，应该办。什么活动？百货公司为 VIP。办一次风管 party， 这个活动去年严叔举办的很成功，我认为可以再继续办，成为我们霍氏百货的传统啊。好，办。奖学金到我们笔记，二少的期末考一定可以过关。喂，总经理。喂，小弟啊，获得自学习的基本教科书，我再也带过来给你，你要拿给你好吗？哦，好好好。OK， 好，拜拜。女朋友，一点都不像，连戏都没有，怎么会是霍达女朋友啊？一点都不配。喂喂喂，谁是他女朋友？谁要当他女朋友啊？拜托，他这个胆小鬼！你跟他说话。我告诉你们哦，他看似二少的外表之下，呃，告白的勇气都没有。闭嘴！跟你讲，其实他臭娘的他。这可恶，这让我对不客气哦。对不起，你来干嘛？我自己的事，我自己处理。你少管闲事，凭什么这样对家弟？你到底在干什么自己也做过。我会去告诉佟家弟，叫他不必再继续我们之间的对话，也不必再忍受你的无理取闹。至于做学生的本分，我们没有人应该为你负责。你好歹念了几年大学就出来，到底知不知道什么叫做人的道理？知不知道什么叫分寸？
都这么不对劲，那个很明显是失恋。这边这个怎样？是尸体。<笑>这把我丢回来。不过就是女人嘛，在想办法让他们开心，这种事情很简单的、啊。你说简单啊？那、啊、怎么做啊？就是。我说三次，就表示我说是真的。滚啊！滚！滚！三次是真的，好滚。今天是服务兑换券的最后一天，有服务不周的地方，不好意思，以后你自己保重哦。先生，早一三百七十元。小姐，搞错了吧？你早餐七块，你早餐买七十块。哦，对不起，对不起。花钱涨成十倍，这种事怎么可能发生在同家弟身上？他心不在焉吧？欢迎光临，家弟。今天的事。我对霍达不放心，你要是不想再去的话，我绝对同意。要不要同意？知道了，总经理，我知道是 VIP 的 party 活动，第一波新闻稿的内容在这里，你先看一下。如果没有问题的话，我会在明天请公关局发给媒体，让消息曝光。我想这整个活动你应该都很有把握，发新闻稿这种小事，你就自己决定吧。总经理，我只是当我们意见不同时候。我想要更努力争取你的认同，得到你的肯定。我记得你上次是说你的声明也是对的，至少是比较好的。所以，我也会帮霍达请更好的家教。他怎么样？烈怎么样？你只会问这三个字啊？你对佳丽做的那样的事情，你好像觉得很无所谓啊？如果你没有道歉的诚意，我再也不想跟你说话
同学，我已经到你们学校请进，总经理，这是上个月业绩报表。几个少女服饰区业绩一直不见起色，到底有没有做分析研究？原因出在哪里？我已经做过柜位的动线调整。事实上，这几个品牌在全美各家百货公司设柜和业绩也都有一定的成绩。既然不是品牌的原因，也不是逛街动心不舒服，那服务品质呢？我跟杨经理和楼板部巡柜时有特别观察。一般而言，我看到专柜小姐们都很热心服务。喂。总经理，不好意思打扰你上班时间，我是要来告诉你，我没办法再被豁达冲刺期末考了。也就是说，我们的兑换协议就这样结束了。所以，我现在不知道该怎么办了。这样吧，我暂时你帮一个忙。百货公司，这算是帮忙吗？我要买一件衣服送人，她的身材跟你差不多，因为女孩子的衣服也不太会挑。可是总经理，我平时都是逛路边摊哎，我没有逛过百货公司。我在旁边等，那区的衣服就随便你逛，当你真正决定好的时候，就打个电话给我。那怎么不自己去买啊？是不是会不好意思？我那么没有品味，找我好吗？我不想让专柜小姐为难，他们有时候会因为是我们，算是为了廉价，就算他们很不想打折，还是会给我打折。这边要买三百四哦。哦，对不起。请问现在有打折吗？其实我们现在没有打折。可是如果你多带一件的话，我可以送你九折哦。多、啊、么好！要试穿看看吗？不买没关系，试穿看看嘛。哦。
喂，喂，总经理，哪一家衣服都很好看啊，可是我决定要买这家。那你决定好要买哪一件了吗？嗯，还是你来决定好不好？你看比较准吧，看哪一套比较适合女朋友。好。你今天真的帮了我一个大忙，只是试衣服而已啦。嗯，希望那个人收到礼物会喜欢。其实，你该不会要告诉我，这是你想变相找借口说我的吧？但是，你穿起来真的很可爱。这个忙我真的帮得很快乐，我从来没有像这样子没有压力的逛街耶。当我换上这些美丽的衣服的时候，我真的觉得我不再是同家弟了，真的很快乐。可是现在我也不会失落哦，因为将会有个女孩子。会换上我们认真用心挑选的礼物，希望他能感受到我们的心意。总经理，那我先走了。是吗？呃，我要广播，请问你们要找哪一位？呃，我是童家弟，呃，我要找……我如果广播找总经理或是霍燕，可能都不太好吧。小姐，小姐，哦，那就……不过童家弟要找十号男生。喂喂，佳丽，我你你在中心等我，我现在过来找你。说，我很高兴。为什么？因为我还是你的第四号男生。
的小熊。之前掉在我车上，但是后来因为发生好多事情，所以一直没有机会拿给你。谢谢。你说收礼物的人会感受送礼物的人的用心，但我看到这只身上很多疤痕的小熊，我就知道还有很多故事，就像我。后来我发现这只小熊遗失，我突然有一种感觉，我在想，它是不是为了一只伤痕累累的小熊而存在？他是否可以代替我？第四号小熊问：“我可以继续做朋友吗？”下课。嘉丽，我想要登记这堂课的笔记。是，这堂课没有。抱歉啊，小杜。刚才上课的时候，佳丽根本都在发呆，哪还记得抄笔记啊？你到现在还担心二刷贝而已啊？他现在都还没跟你道歉，你管他干嘛、啊？他那种人哪道歉啊？知道就好。而且啊，波子跟我说，二少好得很。他现在不仅常常到学校上课，还参加社团嘞。是哦，也就是说啊，人家呢既无歉意，也无回意，根本不需要你，根本在瞎操心。张小楠，不要以为波子喜欢你，我就不敢对你怎么样。你怎么样？我说错了吗？你道歉了吗？说都做了，道歉有什么用？如果说做三次好事，可以抵一次做错事吗？你的恶魔病又犯了，整人恶作剧找麻烦，就这么有乐趣啊？这个东西不可以给江小楠看，我只要让你一个人知道。先帝这里存一次啊，这霍家二少的你，将来一定用不到。存了一次，该不会认账吧？是什么啦？为什么你们讲什么都听不懂？为什么做好事只能给家里一个人看啊？你不是说要集满三次，还有一次呢？你自己回去打开看就知道了。还有，不必让那些啰里吧嗦的活动的阿爸知道。二少，现在机车难呢，自行车满足不了他了吧？哎，我们想想，速度的快感啊，要不要把你弄台厉害一点车？刚好里面有新车啊，帅气又拉风。谢谢你，脖子。不过有一些感觉
，我相信不是那么容易被取代的。不用再特地招呼我了。十天真美好的回忆，当做是一条可以掌握豁达的绳索，并不是我的本意。但无法拉近跟霍燕的关系。如果当我想回头时，豁达却已经从我视线看不到的方向离开。我知道我有点自私，但我并不想放豁达走。看起来你的腿恢复得很好，行动没有问题，我终于可以放心了。我没事，你不用为我担心。如果可以，我也希望做得到。从小到大，我心里就是藏着一个警示铃。他每隔一段时间就会发出铃声提醒我。霍达是不是又冲动的在外头闯了祸？霍达有没有不小心受伤了？霍达好像跟霍波波吵架了。霍达很愤怒。霍达不开心。霍达为什么笑容越来越少了？还以为。因为我好久都不关心你了吗？我不是小孩子。我也知道，因为我们都不是小孩子了，我们都长大了，所以有些事情就没办法很任性的说出口。没关系，都只能默默的表达。有些事情我不喜欢。你也听不进去我说的话，然后我们针锋相对，彼此伤害。人叔，立刻结束你的口不择言。为什么不说是他？应该立刻结束他装可怜的戏嘛。让你自己，必然只会奚落别人的二公主，那并不会比较高尚。人在无法沟通的时候，言语根本就是废物。算了，像小时候，什么都不想，连骑单车都可以那么快乐，真的好快乐哦！走，我们再去骑一圈。我骑不动了，这次你载我。
至少不要跟他一起骑脚踏车，因为我想保留这个专属于我们之间的回忆。可以答应我吗？小熊分开看还不觉得，它摆在一起太不配了吧？一直那么漂亮，樱花又吹脏兮兮的。你怎么看？要把你们配成一对，真的还是太勉强了。嗯、如果说做三次好事，可以抵一次做错事吗？你不是说要几百三次？还有一次呢？你自己回去打开就知道了。我打阿信，我我那天那样，又被你的第十号看到，你一定超不爽的。反正如果你很难过的话，你就照镜子好了。你做的鬼脸呐，是全世界无敌的，现在就照。我为什么要听你的？如果你还是很不爽、很气、很想死的话，那你就太离谱了，你知不知道？我的 kiss 有多受欢迎啊？是你赚到哎、欸，你有没有搞错啊？你这么会算，居然连这都没算到，太过分了、哦！我赚到你就是亏到，是不是啊？这次 MP3 可是最新款的哦，你敢摔试试看？如果你还一直耿耿于怀，说不定你还哭过，搞不好现在还在哭。太小看我佟家弟，对不起，因为我吻你，并不是因为爱情，所以我没有资格对你这么做。对不起，我猎爆了，猎爆了，猎爆了，我说了三次。虽然我很喜欢整你，看你团团转，看你惨兮兮，看你倒霉，看你出糗，但是，我并不想真的伤害到你。你可以不要原谅我，因为猎爆了三次的家伙，连我自己都不想原谅他。但是你自己不要不开心。我本来打算去捐第三次血的，可是超恐怖的，所以第三件好事，好吧，虽然唱的不是很好，可是是我的诚意。嘴角笑弯弯，眼角泪珠干，月儿高高挂，星星亮闪闪，无辜的孩子是故乡。这首歌的歌词和歌谱有够难找，根本没有人听过，害我搞了好久，让我抵第三次的好事了。你知道你唱歌有多难听啊？这么难听，你也好意思拿来当好事？最后我想说的是，我一定会把这次考试拼过关的，因为这是我答应过你的。这人说话算话，一言既出，轮椅难追。
在想不通哎、欸。二三四被外星人绑架了，不然就是他得了人格分裂症。哎，你看，在念书的那个，嗯哼，其实就是他第二人格，根本不是二少，跟佟佳丽打破的，明明就是他。我有老婆是我，你是二少的好友，而他欺负我的好朋友，所以你判死。好好吃，小的，我操，谁能吃？我为什么该死啊？什么逻辑？是啦，是啦，又是你被睡到。哎，但是。多用功的二少，真的没发生，没生病吗？因为这场耶稣小姐来过，难怪，就是嘛，只不过亲一下良家处女，没有这么大威力啊，差点鼓到我想去亲嘞。一定是耶稣小姐的鼓励，起了决定。《玄机探王》笔记听说你已经不需要再来了。之前的什么兑换券，早就应该已经结束了。哦，对啊。那为什么你现在要出现了？我是不是又有什么叔叔、阿姨的亲戚遇到困难，需要找霍燕跟霍达周转？若是真的有困难，我相信他们两兄弟会同情你的。我才想同情他们呢，有钱人最好永远待在吴俊室里，要不然至少要像严淑小姐一样，施打怀疑疫苗，让体内充满怀疑穷人的抗体。小心哦，又有穷人要来了，这时怀疑抗体会自动产生，怀疑穷人一号会绑架你，穷人二号会骗你，穷人三号会偷你，穷人四号会坑你。我觉得有钱人最好永远充满怀疑，这样才不会危险，才会万无一失，长命百岁。你讽刺人的方式很有趣，但是口舌之争赚便宜是没有意义的。我可以告诉你，我会以我的立场跟方式继续对你合理的怀疑。你不觉得你的生活过得很不清爽吗？真的建议你不要再浪费时间嘞，我想你也听不进去，随便你了那个是，我这么早来，就是来盯着你，不要再翘课。童家弟
，你一下课要赶去哪里啊？我要在二少回家之前先到他家去。你还要去找那个坏家伙、啊？最后一次了啦，小南，你帮我带个波子好不好？你不要管他了啦，你忘了我是比基公主哦。我看这次二少，他真的想要冲刺期末考，这点举手之劳，我帮他上忙了。那你在学校给他就好啦。我想以后还是尽量少碰面的好。嗯、喂，我江小南有事要请你帮忙。不忙不忙。是我小女权交代给我任务啊，我都心甘情愿。家弟有事要进二少家，你帮忙开门。哦，不然请家弟等一下，等二少回来啊。废话，要是要等他，何必要你帮忙开门啊？家弟就是不想见到那杨仁书，啊，反正你就让家弟进去一下啦。古人的话还真有智慧、啊，人生不如意十之八九，良家处女也不想碰到千金小姐，就约定会想碰到。嗯、太奇怪了，主人不在，你又不请自来。你的怀疑抗体又自动发威了，不等豁达吗？这么急着走，显得更不寻常，有点偷偷摸摸的感觉。你是不是想暗示我，说我是小偷？哎，扎弟不是。包扎弟，你怎么来了？豁达，你回来了，真上课累不累？严肃已经帮我请到了一个很好的家教。哦，那很好啊。我今天来是想表示一点最后的关心。就当是我收到你集满的三次好事，我给你一点建议。什么建议？刘道轩已经到了，你还有救，好自为之喽。真受欢迎呢！原本我还以为是我自己走桃花运呢。帮帮忙啦！帮帮忙啦！嗯，就他来找我，都是为了你啊！有奖学金大王的加持，我想你考试是没问题的。好，加油喽！这些可以还给你了，谢谢。谢谢你帮我开门。不会啊。你带这笔记干嘛、啊？波子，以后像这种随便帮陌生人开门的事情，请不要再发生。那梁家，弟又不是陌生人。刘同学，期末考结束之前，扩大成绩就麻烦你了。没问题啊
，行销四 P 是什么？连这一题都回答不出来，还想看电视啊？边玩边念书也不赖，让读书和你的遥控车一起冲刺到最后写这些应该花不少时间吧？把我家贴成这样，难看死了。到这一页啦，很认真哦，继续加油。霍燕，我现在在霍达住的地方，我已经把他事情都处理好了。怎么说？霍达班上第一名，从今天开始会来帮他恶补。毕竟同科系也比较有帮助。至于那位童小姐，我也把话跟她说清楚了。你是怎么跟她说的？我坦白说。什么意思？从头到尾，我都不信任她。你没有必要把话讲那么重吧？我不想再看到那女孩像蟑螂一样，一直骚扰着我们的生活。她没有。让我担心的不是霍达，谢谢啊，是你。我不能容忍你对童家弟总是有特别待遇。我帮霍达找家教，就是又不想要看到他，不想要他总是找各种理由出现在你身边。霍燕，我做的一切不是为了霍达。是为了你，霍达，你不要误会。同学，今天麻烦你了。不过，由于我属于恶行昭彰的学生，坐在你旁边非常不适应。所以呢？所以东西收一收，你要喝喝，不会走的。哎哎，可是没有什么可惜啊，没听过此地不宜久留嘛。老天爷也要浇熄我的一头热吗？
这场雨看起来不会这么快停吧？啊，跟自己玩一个游戏好了。从我面前经过的第十个男生，我要，我要去挤在他的伞底下，请他带我去捷运站。我被二少和小南训练的脸皮越来越厚。林言书小姐的怀疑攻击，我也都刀枪不入了。第十二人生。喂，小弟，你是我。我知道。第十二男生。我跟你说哦，你应该不用担心，你弟期末考会被二一了。因为严肃小姐啊，帮他找到他们班第一名，当家教哎，那个男生真的很强哦。如果我是霍达，我会需要的不是第一名的家教，而是会对他主动付出关心的朋友。这一点，严肃小姐一定做比我好啊，因为我只会用笨方法。我好不容易才说服刘同学来帮你补习。你就这样把他赶走，你要什么时候才能学会体会到别人的用心？那你什么时候才能体会到我对你的用心？我们从小一起长大，你就像我弟弟一样。好朋友之间关心你，对你好，也是无可厚非。加上霍燕这么忙，照顾你，也算是帮他一个忙。我们之间一定要霍燕吗？不要逼我，这问题是没有答案的。在我心里，你跟霍燕是一样重要。不一样，在霍燕面前，我是你接近她的跳板；在我面前，霍燕成为你保护的屏障。有些用心是真的，像报道阿信一样；有些用心也是假的。带着心机，为什么连我们童年的美好回忆都可以被你拿来利用？霍德我才问你在干嘛哎！我我在吃猪排饭啊，大吃一顿，庆祝该兑换都兑换完毕啊！喂，你给我听好哦，期末考不准备二一啊，不然看我怎么教训你！猪排饭好吃吗？好吃啊，香的嘞。白痴啊！你一定要过关，过关了再骂我白痴才有说服力吧？我一定会啊！最好是不要到时候又半途而废了，看我怎么嘲笑你！像这样子，哈哈哈哈哈哈哈哈，丢脸死啦！吃饱了没？吃饱了，我去接你。干嘛、啊？为什么不专心念书？来接我，嫌时间太多。没有你的废话多啊！喂，臭小子！
，为什么把自己搞成这样？手这么冷，快上车吧，送你回去已经回去了。为什么把自己淋得这么湿？从小到大，你就像我弟弟一样。好朋友之间关心你、照顾你，一直以来都是这样的。现在连我起码的关心你都不愿意接受，质疑我，眼神里充满着不信任。为什么会这样？到底是谁变了？我不是你弟弟，说我是你弟弟只是你的借口，但我并不会甘心在这个位置上自欺欺人。友情、亲情，都是你完美的保护神，保护你，想跟我若即若离的关系。豁达，你我拒绝继续这样的假装。因此，请你不要再过问。我在别人面前表现出自以为为我很好的那一切关心，因为我要不然就是得到你全部的感情，要不然我们之间就是零。霍燕，我做的一切不是为了豁达，是为了你。没有如果，我接受你。假如这是你的决定
，我试着接受。早料到你这颗超级烂草莓，一定会毒到抓狂，不惜毁书灭迹。超强力胶带让你无法忽视我的存在，<笑>我很聪明。限你十秒之内把书捡起来哦，并诚心对他忏悔，说三次我错了，否则屋子里将会启动自动引爆装置。十、九，百事除一二。遇到挫折就想耍性格喝啤酒啦。嗯，开冰箱之前请三思哦。只有两个选择：蛮牛让你喝了再战，啤酒让你喝了就乱。人生只有一次，请选择。吃五千刀。加莫朝夕，你怎么又回来了？念书念书，我一定会尽我最大的努力，使出浑身解数，让你的考试在功率提升到百分之百。加油，加油，呼呼！霍大加油，霍大加油，听听听听听听。哈哈哈哈哈！笑了吧？那有没有笑？好像做一个梦了。剩下最后一张便条纸，不用可惜，一张都不能浪费，何况是人。大家都在辛苦而努力的活着，是这样的人生，如乐色的你，应该觉得很孤单吧？但就算你再怎么装孤僻，还是被我抓到破绽喽。因为我曾经看过认真赛车的你，认真喜欢着严淑小姐的你，甚至认真逗我笑、帮我擦去眼泪的你。我相信还有值得让你认真的人事物，这个世界应该还不算太糟，对吧？那这次为你自己认真一次 ，OK？ 事情，第十号男生在你家过夜，那后来呢？打不了啊！我以为我已经跟你说过，我跟第十号男生是不可能的，有吗？我真不懂哎，第十号男生对你简直是无可挑剔了，佟佳丽，你在那边哀怨个什么鬼啊？哎呀，我已经不喜欢第十号男生了，你骗人！我没有，那你干嘛脸红？我昨天烧还没有退啊
。没错，你是少个不亲。你干嘛突然不喜欢第四号男生了？对呀、啊，为什么啊？那天晚上后来到底怎么了？我也很想知道啊。那时候。才不准你不喜欢第十号男生，不喜欢就是不喜欢，才不是，你只是又退缩了。不管你同不同意哦，我已经决定要跟那两兄弟告别了。童家弟，你不要越来越过分啊、哦！当说出喜欢乐少，就是跟第十号男生结束的时候。即使只是在梦里，我 OK 啦。其实这样算一算，我算是赚到了一段美好的回忆耶。真的赚到哦。这样想，其实还蛮开心的。什么叫回忆？过去式才叫回忆，故事根本还没结束。功力还不够的话，永远嘴角笑弯弯兑换券。老天爷啊，给我爱兑换券！月老家的爱神，中西合璧一起来兑换券。是要等到所有的兑换券都失灵，才要使出的终极必杀技耶！你太早兑换了哦。我不管，我现在就要换。嘉弟，答应我，试试看用这些兑换券。努力过了还没用，我还会在这边。我，嗯，其实我。不喜欢第十号男生，是因为我好像……怎么？哎，怎么说啊？你，我现在紧张的，心跳加速，心神不宁，乱七八糟的。这里大学这么开放啊，真的是乱七八糟啊。重点纸条，勉强有派上用场。真的，所以你考试顺利，不会被退学。如果你帮我抄的笔记内容没错的话，虽然这都是严淑小姐的功劳，不过至少结果都是大家满意的。我相信你哥也会很开心。我那么拼命，你只在乎霍燕高不高兴？那当然喽
我开心是因为这是一个皆大欢喜的结果、啊。谢谢你哦。期末考冲刺到最后都没有半途而废，你做了很棒的事情，你还蛮不赖的嘛。谢谢，因为你达到了目标，所以，所以，我可以更放心的跟你道别。你什么意思啊？天下没有不散的宴席，没有换不完的兑换券啊。所以，我要在这里跟你说拜拜喽。最好不必再纠缠不清了。是啊，以后就不用再见面。我终于可以甩开这大手女的纠缠了吗？家弟才是总算可以甩开你这个恶少林面了。我动大喇叭，要你多什么嘴啊？我还是想帮玉芳庆祝呢。庆祝什么？庆祝你嘴巴大到可以吃下我的拳头吗？真是狗脸，家弟我们走。你才不要！腿又断了，肚子饿，内裤没洗，就给我夺命连环扣！走了啦，不要跟他废话一堆。站住！嚣张走人的样子，要走也是我先走。总经理，总经理。哦，对不起，请继续。我一给你的计划书看过了吗？我对的电脑必须指纹辨识才能开机的功能，很有意见。想偷看我电脑的秘密啊？开玩笑的，上回你住院，没人打得开你的电脑，很多资料你的秘书找得快疯了，最后才重做给我。上回是交通意外，我保证，如果有一天我离开了，我一定会把所有的资料都 copy 给你。不会再让你有这种困扰。我记得计划书，我已经收到了，我好好看一下。总经理，上次 VIP 风管日的活动举办之后，各界反应都很好。那接下来的春节档，也请你多多费心，设计吸引消费者的活动。
二少，你干嘛？你疯了？这很危险嘞！让我飙一圈。你这么久没骑，你可以吗？你多久没谈恋爱了？大大概呃，两年没把妹了。那你还可以吗？还可以吗？喂，这是不用怀疑的。把你的问题跟你的答案结合起来。左腿打挡的姿势还是不顺。天下没有不散的宴席，没有换不完的兑换券啊！所以我要在这里跟你说拜拜喽。怎么样，顺不顺？感觉很差，一点都不顺。橙色要注意，农历年档趁各行各业都发了年终奖金，是购物旺季。接下来这两个月，各部门应该要全力冲刺。尤其服装部，我觉得可以增加花车特卖，有问题吗？没有，呃，不过花车增加。就表示专柜小姐的人力也要增加，那就以增加短期工读生为主。是，杨经理。哎，波子啊，我怎么算都不知道这笔钱要从哪里来。哎，我们几个省钱用啊，存两个多月的钱，到现在连经费的五分之一都不到哎，怎么比呀、啊？你在说什么？没说什么，不想让我这个有钱二少知道你们在烦，这样是表示你们很有骨气吧？不用那种脸啊，我并不打算用钱买你们的骨气，那你不要管啊。就是嘛，你有钱是你家的事，但你们的事就是我的事。你们梦想的这一块，你们不能不让我一起参与。这么多屁话，说穿了，要不要塞钱给我们？那就要看你想要拒绝的是我，还是钱。自从认识宝岛阿信之后，我第一次对钱有了不一样的看法。钱就是钱，与众不一样。钱是什么？不过只是个工具。如果不能用来让我重视的人生活的有意义，就算再有钱，我也一样觉得我很穷。哇，二少，我看你真的是被那良家处女感化的有佛心来嘞。虽然我不想用你的钱，但是我更不想拒绝你的心